Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma sobremesa muito rápida, fácil e deliciosa. Eu vou fazer um mousse de limão muito 10. Fica show de bola, é maravilhoso. Porque, gente, acordei igual uma formiguinha procurando um doce, mas eu não encontrei. Então, bora lá para a cozinha. Mas antes da gente ir para a cozinha, já deixa aí o seu like para mim. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Agora sim, gente, bora lá para a cozinha preparar essa delícia. Então vamos começar. Para essa receita eu vou estar tá usando aqui uma vasilha, eu vou despejar dois creme de leite, duas caixinhas de creme de leite. Uma. Dois creme de leite, eu vou colocar também o leite condensado. Uma caixinha toda, tá? De leite condensado. E eu vou estar tá usando aqui também... Primeiro eu vou dar uma misturadinha, bem rápida. Só pra misturar aqui esses, esses dois ingredientes. E eu vou estar tá colocando suco de limão. Eu tenho três limões espremidos, sem a água, que eu vou estar tá colocando aqui. O limão, ele, ele ajuda a dar aí um sabor bem, bem gostoso e ele também ajuda na consistência. Olha como já engrossa. Que maravilha! Você pode estar usando de dois a três limões, já é o suficiente. Viu que receitinha fácil? Não precisa nem de, de liquidificador. Na mão mesmo. É rapidinho, é fácil. Não precisa nem sujar o liquidificador. É só misturar aqui muito bem. A sobremesa é bem prática. Já tá prontinho. A cremosidade que fica... E agora, gente, eu vou colocar em taças individuais. Você pode colocar aí uma vasilha também. Vou encher aqui quatro tacinhas. Que vai ficar bem chique. Olha como rende bastante. Prontinho, agora eu vou levar para gelar de mais ou menos aí duas a três horas. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Já tá geladinho e eu estou finalizando. Olha que lindeza, finalizando aqui com achocolatado. É opcional, tá? Porque a gente sempre faz mousse e coloca mousse de limão e coloca as raspas, né? De limão por cima. Des, dessa vez eu quis fazer um pouquinho aí diferente. Olha, coloquei. Fica uma gracinha. E esse daqui que tá branquinho ao redor é coco. 
pouco ralado que eu coloquei ao redor, só para enfeitar mesmo. É opcional. Coloquei porque eu tinha esse pouquinho aqui em casa, então eu coloquei. Olha, achei que ficou uma gracinha. Ficou muito fofo. E agora é a hora boa, né? Experimentar essa belezura, olha. Pra colocar o, o achocolatado por cima, tem que ser pra comer na hora. Porque depois ele desce, ó, e vai ficando assim escurinho. Tá vendo? Olha, é isso que eu coloquei agora. Depois que passa aí um, uns minutinhos, ó. Ele já vai ficando mais escurinho por causa do chocolate. Vou pegar esse daqui. Experimentar. Ai, que delícia. Já tô enchendo a boca de água. Hum. Olha isso. Servidos. Hum, hum, gente, eu tô sem palavras. É mará. Maravilhoso. Olha que delícia. Hum, é uma combinação perfeita. O azedinho do limão com a cremosidade desse mousse fica ótimo. Fica bem saboroso mesmo. E essa decoração, gente, com chocolate aqui por cima, esse coco. Ai, fala a verdade, fica chique 10, né? Faz aí na sua casa, depois você me fala nos comentários, tá? O que você achou desse mousse. E agora nós vamos pro nosso alimento diário. Eu prendi o cabelo, gente, porque para fazer comida, né, precisa aprender. Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo 33. Eu vou ler até, até o versículo 36, que diz assim. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo, fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras... Ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Aleluia! Não deixe! Que as coisas deste mundo te afastem do amor do Senhor, porque é certo que Ele virá te buscar. Que essa palavra fique no seu coração, medite nela, vigia e ora, porque em breve o Senhor voltará. Eu vou ficando por aqui, um beijo carinhoso, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.